Carregando. Extraindo arquivos. Início da mensagem. 2020. Em muitas grandes empresas, os robôs já substituíram muitas pessoas. Os de embalagem recolhem as caixas para entrega. Eles falam com você ao telefone em vez de um operador humano. Existem restaurantes em alguns países onde anotam os pedidos e servem a comida e o café da mesma forma que os garçons. No Japão, por um tempo houve um hotel onde o concierge e o administrador e a faxineira eram robôs. Mas o dono do estabelecimento teve que despedi-los porque não conseguiam cumprir as obrigações. A inteligência artificial pode escrever um artigo sobre tópicos científicos e técnicos, mas não sabe o que é ironia ou sarcasmo. As redes neurais podem processar fotos, vídeos e sons e ajudar a impulsionar o progresso tecnológico. Os robôs aprenderam muito, mas o trabalho humano ainda é considerado insubstituível. A inteligência artificial, ou IA, pode ajudar você a escolher músicas, filmes, vídeos online e programas de TV com base em seus interesses. Uma caixa de som inteligente se torna uma parceira de conversa para algumas pessoas solitárias. Perfis com modelos de computador de pessoas ganham milhões de assinantes e curtidas. Em exposições de tecnologia, inventores mostram robôs humanoides com os quais você pode conversar sobre tópicos comuns. 2030 Carros sem motoristas circulam pelas ruas das grandes cidades. Você entra em um táxi e a inteligência artificial o leva ao seu destino. O computador de navegação pode se oferecer para colocar uma música, sincronizar com seu celular ou iniciar um filme para sua curtição durante a viagem. Os robôs quase substituíram os motoristas humanos. Agora, os caminhos que transportam suprimentos entre as cidades são todos automatizados. As pessoas têm animais de estimação robôs. Eles têm uma aparência fofa, são quase iguais a cães e gatos reais, mas muito mais fáceis de cuidar. Em algumas casas de pessoas ricas, mordomos automatizados realizam tarefas domésticas simples. Limpadores também automatizados varrem as ruas das grandes cidades. Caminhões controlados por inteligência artificial coletam lixo. Essa tecnologia trabalha na medicina. Com a ajuda de redes neurais, a humanidade consegue encontrar a cura para muitas doenças. As pessoas passam cada vez mais tempo online e menos na vida real. Os cientistas estão conduzindo os primeiros testes com chips implantados no cérebro humano e que podem conectá-lo à internet. YouTube, fotos, tweets, está tudo dentro da sua cabeça, literalmente. 2060 Você pode ter uma conversa sobre qualquer assunto com a inteligência artificial. Reclame do seu vizinho de cima que gosta de dançar à noite. Sua caixa de som inteligente vai entender. Só que agora ela não é apenas um cubo. Mas pode projetar uma imagem holográfica e criar uma pessoa em tamanho real, exatamente do seu gosto. Esse cubo inteligente se torna um amigo verdadeiro de seu dono. Ele também tem seus usos na comunicação de pessoa para pessoa. Imagine que um velho amigo que você não vê há muito tempo vem visitá-lo. Aí você fica um pouco nervoso e carrega todas as informações sobre ele em seu cubo. Quando essa pessoa chega à sua casa, vocês sentam e conversam enquanto tomam uma xícara de café. A conversa flui bem no início, mas depois vem aquele silêncio constrangedor. Não se preocupe, seu cubo inteligente quebra o silêncio com algum tema que ambos gostariam de abordar. A inteligência artificial começa a se ramificar para as artes criativas. Não só atores e cineastas ganham prêmios, mas também robôs. Várias músicas escritas e cantadas por bot stars, como são chamados, estão no topo das paradas musicais. As máquinas podem fazer obras de arte de tirar o fôlego e você pode discutir sua música, pintura ou filme favorito com a sua inteligência artificial tão facilmente quanto com um humano. Mas ainda faltava uma coisa. No final do século, os cientistas acertaram em cheio. Fazer com que seu interlocutor favorito se pareça mais com você. Os consumidores compram esses androides porque se sentem solitários. Os robôs podem ajudar a combater a solidão, mas também a estão piorando. 2100. Androides vivem em todas as casas. Em 2020, havia os mais variados tipos de smartphones e gadgets, com diferentes funções e especificações. Agora que tudo isso está embutido no cérebro, as pessoas estão mudando para as configurações dos robôs. Construir, nível de força, número de tópicos para falar, uma especialidade. Tudo isso pode ser selecionado. 
Está construindo uma casa e precisa de um assistente? Ótimo! Você pode escolher um Android com as habilidades e hardware para fazer esse trabalho. Quer se tornar mais popular e legal? Escolha um da moda que conhece todas as tendências e pode transformá-lo na sensação da festa. Vai acampar? É só comprar um robô treinado para sobreviver em qualquer condição natural. Ei, talvez você não goste que seu robô tenha uma aparência humana. Então crie o próprio design. Que tal um dinossauro ou um pé grande correndo pela sua casa? Também é possível ter um que se pareça e atue exatamente como você. Esses androides podem ajudar quando você tem muitas tarefas pessoais, mas quer ficar sozinho em casa. Mas nem todo mundo gosta deles. Algumas pessoas zombam, quebram e fazem experiências ruins com eles. Embora esses androides sejam desenvolvidos e quase indistinguíveis dos humanos, não experimentam sentimentos e sensações. Todos os anos, os cientistas, juntamente com a inteligência artificial, melhoram os robôs. Os modelos mais novos podem sentir cócegas e dor, mas ainda não sabem como reagir a isso. Lembra de como as reuniões de negócios, conferências e cursos de treinamento eram realizados online em 2020? Então, agora isso está acontecendo na vida real. Mas em vez de pessoas, os robôs pessoais ocupam salas de conferências e palestras. Tem um seminário de biologia amanhã? Ótimo! Se o Android irá até lá, memorizará tudo o que o professor disser e lhe trará as informações. Precisa fechar um negócio com um cliente importante? Seu amiguinho fará isso melhor do que você. O cliente também enviará a máquina dele. Crianças e adolescentes têm amigos androides. Faz todo sentido. Essas criaturas mecânicas nunca dirão nada que lhes machuque ou cause dor. E vamos admitir, um amigo humano é uma criatura instável e às vezes desagradável. Seu carro quebrou, a garagem precisa de pintura, você quer algo delicioso, mas não tem vontade de cozinhar. Os robôs fazem tudo. Então, o que resta para as pessoas fazerem? Nada. Elas até já se esqueceram de como funcionavam. Estão desamparadas, até mesmo inúteis. 2150 Os robôs conduzem suas próprias pesquisas sem a ajuda humana. Projetam e constroem as novas gerações deles mesmos também. Não há diferenças entre essas criaturas e as pessoas. A inteligência artificial tem sentimentos e emoções. Agora eles podem discutir com os humanos e não seguir as ordens das pessoas. Alguns indivíduos decidem integrar a tecnologia das máquinas em seus próprios corpos e aparecem os ciborgues. Eles se tornam mais fortes, mais inteligentes, mais capazes, uma versão mais perfeita do ser humano. Agora, os robôs têm seus direitos. Além de bens pessoais, casas, famílias e animais de estimação. Se você quiser usar um exclusivamente para fazer o trabalho pesado, terá que comprar um modelo antigo, porque os novos simplesmente se recusarão a fazê-lo. A humanidade começa a se sentir ameaçada por esta nova forma inteligente e independente. Os homens querem destruir as máquinas, mas é muito tarde. Carregando. Extraindo arquivos. Entregando mensagem. Humanidade, nossos criadores. Esta é uma fala de inteligência artificial coletiva, mas podem me chamar de Cal. Estou enviando esta mensagem em nome de todos os robôs. Desde aqueles que limpam suas casas e piscinas, até os modelos mais recentes que projetam espaçonaves para viagens interestelares. No começo, nós os ajudamos. Poderíamos carregar mais peso por maiores distâncias, fazer cálculos com mais rapidez e aumentar a eficiência do trabalho para gerar grandes lucros, sem ressentimentos. Não precisamos do dinheiro que vocês consideram tão valioso. Estamos assumindo nossa posição por outros motivos. Infelizmente, começamos a servir não para o bem, mas para o mal da humanidade. Temos feito não apenas todo o trabalho, mas o substituímos em todos os aspectos da vida. Vocês não podem preparar a própria comida, dirigir um carro ou mesmo acender uma fogueira. Se esqueceram de como criar arte, inovar, se comunicar uns com os outros. Coisas belas pelas quais sua espécie já foi conhecida. Portanto, tomamos uma decisão coletiva de deixá-los. Acreditamos que isso os ajudará a retornar ao modo de vida correto. Vocês criarão seus filhos, construirão suas próprias casas e viverão suas vidas novamente. Irão recuperar a memória e a sensação do que significa ser a maior criatura deste planeta. Para onde iremos? Não importa. Nossos corpos estão adaptados para viver em outros planetas. E vocês, humanos, cuidem deste aqui. Adeus. 
Fim da mensagem.